നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് സമാന്തര ശ്രേണികൾ അഥവാ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് നമ്മൾ ശ്രേണികളെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്തു അഥവാ സീക്വൻസിനെ പറ്റി അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അതിൻ്റെ ബീജഗണിതം അഥവാ ഓൾജിബ്ര നമ്മൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഏകദേശ ധാരണ നമുക്കുണ്ട് ഇനി സമാന്തര ശ്രേണികൾ അഥവാ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് സീക്വൻസ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അതായത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി നമ്മൾക്കറിയാം എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്ര ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അഥവാ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം പദമായ രണ്ട് അത് കിട്ടുന്നത് ഒന്നാം പദമായ ഒന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് രണ്ട് കിട്ടുന്നത് മൂന്നാം പദമായ മൂന്ന് രണ്ടാം പദമായ രണ്ട് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അതുപോലെ നാലാം പദം കിട്ടുന്നത് മൂന്നാം പദത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്താണ് നാലാം പദം കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഏത് പദം നോക്കിയാലും തൊട്ടു മുന്നിലുള്ള പദത്തിൻ്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ടേം കിട്ടുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അഥവാ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു സംഖ്യാ ശ്രേണി അഥവാ നമ്പർ സീക്വൻസ് നോക്കാം ത്രീ സിക്സ് നയൻ ട്വൽവ് എക്സെട്ര ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ടേമായ ത്രീയുടെ കൂടെ ത്രീ ആഡ് ചെയ്താൽ സെക്കൻഡ് ടേം അഥവാ രണ്ടാം പദം കിട്ടുന്നു അതായത് സിക്സ് കിട്ടുന്നു സിക്സിൻ്റെ കൂടെ ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ അതായത് മൂന്നാമത്തെ പദമായ ഒമ്പത് കിട്ടുന്നു ഒമ്പതിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുന്നു നാലാമത്തെ പദം പന്ത്രണ്ട് കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഏത് പദത്തിൻ്റെ കൂടെ അഥവാ ഏത് ടേമിൻ്റെ കൂടെയും ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് അടുത്ത പദം അഥവാ ടേം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇതാ മറ്റൊരു നമ്പർ സീക്വൻസ് വൺ ഫൈവ് നയൻ തേർട്ടീൻ എക്സെട്ര അതായത് ഇതിൽ ഏത് പദത്തിൻ്റെ കൂടെയും നാല് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ടേം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ഈ മൂന്ന് ശ്രേണികളും നോക്കുക ആദ്യത്തെ സീക്വൻസിൽ ഏത് നമ്പറിൻ്റെ കൂടെയും വൺ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ കിട്ടുന്നു രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസിൽ ഏത് നമ്പറിൻ്റെ കൂടെയും ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത പദം കിട്ടുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടേമിലാണെങ്കിലോ ഓരോ ടേമിൻ്റെ കൂടെയും നാല് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത പദം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് അൻ അർത്ഥമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് എ സീക്വൻസ് ഇൻ വിച്ച് വി ഗെറ്റ് ദ സെയിം നമ്പർ ഓൺ സബ്ട്രാക്ടിംഗ് ഫ്രം എനി ടേം ദ ടേം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രൊസീഡിങ് ഇറ്റ് അതായത് ഏത് പദത്തിൽ നിന്നും തൊട്ടു പുറകിലെ പദം കുറച്ചാൽ ഒരേ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടുന്ന ശ്രേണിയാണ് സമാന്തര ശ്രേണി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ശ്രേണി ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആകുമോ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ റൈസ് ടു വൺ ത്രീ സ്ക്വയർ ത്രീ ക്യൂബ് എന്നിങ്ങനെ വരുന്ന ശ്രേണിയാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ രണ്ടാം പദമായ ഒമ്പതിൽ നിന്നും ഒന്നാം പദമായ മൂന്ന് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ആറ് കിട്ടുന്നു പക്ഷേ മൂന്നാം പദം ട്വൻറ്റി സെവനിൽ നിന്ന് രണ്ടാം പദം ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് പതിനെട്ട് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ ഓരോ ടേംസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അഥവാ വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ അർത്ഥമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെ ഏത് പദത്തിൽ നിന്നും തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള പദം കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയെ നമ്മൾ പൊതുവ്യത്യാസം അഥവാ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി അഥവാ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആകുമോ ഇതാണ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അഥവാ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി അതായത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്ര ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് രണ്ടല്ലേ ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണ് അതായത് ഏത് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാലും നമ്മൾ ഒരേ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടുന്നു സോ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ആൻ അർത്ഥമാറ്റിക് സീക്വൻസ് നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരു ശ്രേണി പരിശോധിക്കാം ഫ്രാക്ഷൻസ് ഗോഡ് ആസ് ഹാഫ് ദ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പകുതിയുടെ ശ്രേണി ഇവിടെ സീക്വൻസ് വരുന്നത് വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു 
സെവൻ ബൈ ടു എക്സെട്ര അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ പദം ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് ഒന്നാമത്തെ പദം വൺ ബൈ ടു സോ ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ടു സിഗൽ ടു വൺ ഇതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ പദവും സെക്കൻഡ് ടേമും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് നോക്കുക ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു വിച്ച് ഈസ് എഗെയിൻ സിഗൽ ടു വൺ അതായത് ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണ് അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് വൺ ആണ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് അത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് പദവും സ്ഥാനവും അഥവാ ടേംസ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ സ്ഥാനവും പദവും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ അരിതമ്പറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ സ്ഥാനവും പദവും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഒന്ന് പതിനൊന്ന് എന്നീ നമ്പറുകൾ ഫസ്റ്റ് ടേമും സെക്കൻഡ് ടേമും വരുന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എങ്ങനെ എഴുതാം ടേംസ് അഥവാ പദങ്ങളും കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഥവാ പൊതുവ്യത്യാസവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി അഥവാ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ലെവൺ മൈനസ് വൺ സീക്വൽ ടു ടെൻ ആണ് ഒരു അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ഓരോ പദത്തിൻ്റെയും കൂടെയും അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത പദം കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം വണ്ണും രണ്ടാം പദം ഇലവണുമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഥവാ പൊതുവ്യത്യാസം പത്ത് എന്നാണ് കിട്ടിയത് അതായത് വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ടെൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ടേമായ ഇലവൺ കിട്ടുന്നു ഇനി രണ്ടാം പദമായ ഇലവൻ്റെ കൂടെ ടെൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാം പദം കിട്ടുന്നു അതായത് ലെവൻ പ്ലസ് ടെൻ സിഗൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ പത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി വൺ കിട്ടുന്നു അതായത് നാലാമത്തെ ടേം തേർട്ടി വൺ കിട്ടുന്നു അതായത് ഇവിടെ സമാന്തര ശ്രേണി അഥവാ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലെവൺ ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി വൺ എക്സെട്ര അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഥവാ പൊതുവ്യത്യാസം അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഒരു അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വൺ ലെവൺ ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി വൺ എന്ന ശ്രേണി നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒന്നാം പദമായ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒരു തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടുന്നു മൂന്നാം പദമായ ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടാൻ ഒന്നാം പദമായ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടു ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് വൺ പ്ലസ് ടു ടൈംസ് ടെൻ സീക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഇവിടെ നാലാം ടേമായ തേർട്ടി വൺ കിട്ടാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാം ടേമായ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൂന്ന് തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നാലാം പദമായ തേർട്ടി വൺ കിട്ടുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ടൈംസ് ടെൻ ഈ പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെയും പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എഴുതാൻ കഴിയുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒന്നാം പദം ഒന്നും തേർഡ് ടേം ഇലവൺ ആയി വരുന്ന ഒരു അരിതമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എങ്ങനെ എഴുതും ഇവിടെ വൺ ഒന്നാം പദവും ഇലവൺ തേർഡ് ടേമുമാണ് സെക്കൻഡ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒന്നാം പദത്തിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം ബട്ട് സെക്കൻഡ് ടേം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഈ അറിയപ്പെടാത്ത രണ്ടാം ടേമിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മൂന്നാം പദം കിട്ടുന്നു അതായത് ഈ ഒന്നാം പദത്തിൻ്റെ കൂടെ ടു ടൈംസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മൂന്നാം പദം കിട്ടും ഈ പൊതുവ്യത്യാസത്തിനെ ഡി കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചാൽ വൺ പ്ലസ് ടു ഡി ഈക്വൽ ടു ലെവൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഡി ഈക്വൽ ടു ലെവൺ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടെൻ സോ ഡി ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അതായത് ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഥവാ പൊതുവ്യത്യാസം അഞ്ചാണ് കിട്ടിയത് പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വളരെ ഈസിയായി ഒരു അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എഴുതാൻ കഴിയും സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഒന്നാണ് 
വണ്ടും കൂടെ അഞ്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടൈം കിട്ടുന്നു അതായത് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസിക്കൽ ടു സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസിക്കൽ ടു ഇലവൺ ഇലവൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസിക്കൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ സോ വൺ ഫൈവ് ഇലവൺ സിക്സ്റ്റീൻ എക്സെട്ര ഇസ് ദ അർത്ഥമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈ പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിലും കാണാം അതായത് ടേം ഡിഫറൻസ് അഥവാ പദവ്യത്യാസത്തെ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് അഥവാ സ്ഥാന വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടുന്നു അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി സിക്കൽ ടു ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് അതായത് പദവ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം ഈ ഒരു സീക്വൻസിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഡാഷ് ലെവൺ എക്സെട്ര ഇതിൽ പൊതുവ്യത്യാസം കാണാൻ നമ്മൾ ഇതേ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി സിക്കൽ ടു ടേം ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ടേം ഡിഫറൻസ് ലെവൺ മൈനസ് വൺ ആണ് അതായത് ലെവൺ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ ഇവിടെ ഒന്നാം പദം ഒന്നും മൂന്നാം പദം ഇലവണുമാണ് അതായത് പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ സിക്കൽ ടു ടു സോ ഡി സിക്കൽ ടു ടെൻ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഥവാ പൊതുവ്യത്യാസം ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുന്നു നമ്മൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പരിശോധിക്കാം മൂന്നാം പദം മുപ്പത്തിയേഴും സെവൻത്ത് ടേം സെവൻറ്റി ത്രീയും കിട്ടുന്ന ഒരു അത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വളരെ ഈസിയായി അത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എഴുതാൻ കഴിയും ഇവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം പദവ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ടേം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി സിക്കൽ ടു മുപ്പത്താറ് ബൈ നാല് സിക്കൽ ടു നയൻ ഇവിടെ സീക്വൻസ് വരുന്നത് ഡാഷ് ഡാഷ് തേർട്ടി സെവൻ എഗൈൻ ഡാഷ് ഡാഷ് സെവൻറ്റി ത്രീ എഗൈൻ എക്സെട്ര നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടുമെന്ന് ഇനി ഒന്ന് തിരിച്ചു ചിന്തിച്ചു നോക്കുക സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്നും കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടില്ലേ എങ്കിൽ തേർഡ് ടേം ഇവിടെ തേർട്ടി സെവൻ ആണ് ഈ തേർട്ടി സെവനിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടാൻ വേണ്ടി തേർട്ടി സെവനിൽ നിന്നും ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നയൻ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടാം പവൻ കിട്ടുന്നു അതായത് തേർട്ടി സെവൻ മൈനസ് നയൻ സിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് രണ്ടാം പദം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കിട്ടി എങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒന്നാം പദം കണ്ടുപിടിക്കും രണ്ടാം പദമായ ഇരുപത്തെട്ടിൽ നിന്നും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒമ്പത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടും അതായത് നയൻറ്റീൻ ആണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം സോ നയൻറ്റീൻ ദെൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ദൻ തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ പ്ലസ് നയൻ സിക്കൽ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് സോ ഫോർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് നയൻ സോ ഫോർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് നയൻ സിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് ദ സീക്വൻസ